Hello everyone, greetings for the day. Myself Mamta Chaudhary from Texel Group. It was founded in 2011 with the express purpose of providing specialized service in structure and civil engineering fields. Nowadays, Texel Group is growing very fast and emerging as structure engineering consultant across the nation. We also found at first position in Google search. So, in continuation of discussion, we are trending in recent time for very specialized services named health monitoring of structure. I am going to discuss more on this with Rohit sir, founder of Texel Group. Hello everyone. So, in continuation of our discussion about health monitoring, in this category uh, we are getting many queries nowadays and recently in last two months we have done around 20 projects in the same and we, we did government projects as well in this category. So, there can be many reasons for the health monitoring of a structure. In this uh, health monitoring uh, what we need to do, we need to check the performance of the existing building for many reasons. So, some of them listed uh, in this uh, health monitoring category. First one is expansion of structure. In expansion of structure, the main issue is the quality of material which is used to construct the existing one and the size of foundation is the main issue for expansion of the structure. And nowadays we are getting ki ek floor bana hua hai mera, mujhe ek aur floor banana hai and uspe do floor aur ban sakte hai ki nahi ban sakte. Ye basically kya hota hai, client ki jab requirement change hoti hai na, to uske hisab se aapko structure mein modifications karne padte hai. Recently we got a project from RSWC, Rajasthan State Warehouse Corporation, uh, Jaipur. In that uh, they want to add one more story, that is fourth floor to the existing three story building. So, what we did, we checked the uh, strength of existing concrete through NDT and all and uh, we analyzed the structure with soft computing applications in StadPro softwares and we found that the fourth story uh, cannot be add uh, with the existing three story building. So, we submitted the uh, like uh, certification and report to the department that uh, okay three story is okay, but uh, you cannot add the fourth story. So, uh, in health monitoring, uh, the second reason for health monitoring is change in plan and purpose. So, change in plan and purpose means if client want to change the use of the building, let us say first it was used for a residential building and now it want to it need to use uh, as a commercial building. So, livelihood will change basically. So, we need to analyze the structure as per the modified loads and all. Another, uh, another is change in plan, let us say in, in our recent project of uh, Surya Hero at VKI what we experienced, the existing floor was at 12 feet height and client want to change it up to 15 feet height. So, first we demolished the uh, floor, then we redesigned the floor as a RCC structure or steel structure, we submitted both options to the client RCC or steel. Sorry to interrupt, yes, yes. Aapne jo do options pata hai. which one is better? Uh, I think uh, both options are better, every option has its uh, merit or demerit. In RCC, basically construction is economic, uh, but the main issue with RCC is the quality. You cannot monitor the like quality of execution from your design office. It, it, you should rely or you, you need to rely on the site in, engineer only. In steel structure, construction will be fast and uh, to, basically it was factory made. So, construction uh, quality of steel is will be good, but the demerit is it, it is uneconomic to the client. In our this Surya Hero project, uh, the, the consumption of steel in RCC structure is only 3 kg per square feet and uh, for steel structure uh, it was around 8 kg per square feet. Okay. The next uh, reason for the health monitoring is verification of design and uh, execution at site. So, main theme is that you have designed the site pe jo execute hua hai basically. So, how will verification be So, in, the, in this category, we usually perform live load test and in this category, uh, live load test of bridges, pedestrian bridges or uh, let us say modified slabs uh, should be done. Uh, recently, we have done 4 to 5 uh, bridges, live load test for 4 to 5 bridges. And, uh, Last week, we completed a uh, very prestigious project uh, is the verification uh, of uh, design of pedestrian bridge at Rajim. It, it is situated near Raipur in Chhattisgarh. So, in this bridge, uh, we just put live load test uh, 
and we put sandbags of uh, intensity 500 kg per square meter. Deflection uh, was noted uh, at the site, then unloading was done after 24 hour of unloading deflection again noted, recovery noted. The main theme in this is recovery, recovery of structure. If recovery is up to 85 percent or 90 percent depends what uh, specification is given in code. If structure is elastic, it recovers again, it is stressed uh, due to load, then it recovers when we do unload. So recovery is basically uh, uh, yeah, mandatory in this. Uh, I have a question. Hmm. इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है uh, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में बेसिकली uh, uh, हमको दो तरह की डिफिकल्टी होती है वन इज टू पुट लाइव लोड ओवर द स्पैन जैसे कि मैं बताऊं अभी ये 180 मीटर 90 मीटर इतने बड़े स्पैन्स होते हैं तो इस पे कंटीन्यूअस सैंड बैग लोड करना बड़ा चैलेंजिंग काम है दूसरा जो डिफिकल्टी आती है दीज ब्रिजेस आर बेसिकली मेड एट रिवर और सम ऑब्स्ट्रक्शंस तो so, वहाँ पे डायल गेज लगा के रीडिंग लेने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है तो मेंटेनिंग द रीडिंग इज मेन इशू इन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द कैटेगरी ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग वी हैव डन ए वेरी ट्रिकी प्रोजेक्ट व्हिच इज द वेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ इस फास्ट ट्रैक ऑफ मेहंदीपुर बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जैसा कि आपको पता होगा ये राजस्थान ईस्टर्न इस्ट, राजस्थान में एक रिलीजियस uh, प्लेस है वहाँ पर एक स्लेब थी जो सिंपली सपोर्टेड थी सिंपली सिंपली सपोर्टेड होने के कारण उस स्लेब से जो नीचे वाला पोर्शन था वहाँ पर कॉलम स्पेस यूटिलाइज हो रहा था स्पेस का हमारा यूटिलाइजेशन कम हो जा रहा था एक्चुअली तो यहाँ पर चैलेंज ये था हमारे लिए कि उस स्लेब को कैंटी में कन्वर्ट किया जाए और कैंटी में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉलम्स थे उन कॉलम्स को हटाना था ठीक है और कॉलम्स को हटाने के बाद में हमने उसको स्ट्रेंथनिंग किया बाय द यूज ऑफ माइल्ड स्टील माइल स्टील में हमने आई एस एम बी थ्री हंड्रेड का यूज़ किया और ये जो भी हमने डिज़ाइन की ये सॉफ्ट सॉफ्ट कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग की और जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो फुलफिल वो रेडी टू यूज़ था फॉर जो लोड उसमें आने वाला था उसके लिए लेकिन जो चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है उसको भी वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने लाइव टेस्ट किया और लाइव टेस्ट के लिए जितना मैक्सिमम लोड आ सकता था उतने ही लोड का हमने सीमेंट बैग्स के थ्रू आर्टिफिशियल लोड लगाया इन हेल्थ मॉनिटरिंग वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट वी इंस्पेक्टेड एक स्क्रीनिंग प्लांट फॉर उदयपुर मिनरल्स एट भीलवाड़ा वी फाउंड दैट द स्ट्रक्चर वॉज टिल्टेड फ्रॉम इट्स ऑरिजिनल पोजिशन सो वी टुक मेजरमेंट एंड वी मॉडल इन द स्टैट प्रो वी अप्लाइड फोर्सेज लोड्स इन द मॉडल एंड वी फाउंड दैट the structure was not capable to take the loads so we provided some ms bracings and some ms towers to enhance the strength of the structure now we found that the plant is running very well for health monitoring uh, the next reason is evaluation of failure codes so in this category uh, we are getting queries related to uh, find out the evaluation of uh, codes of failure for the structure so we did it, uh, one project uh, in this category uh, there was a failure of solar plant of uh, around 100 kilowatt capacity at some engineering college so we inspected the uh, project and we found that uh, there could be many reason and uh, some of them are like uh, design deficiency poor execution natural disaster so or might be combination of uh, two or three reason so we found that uh, Uh, th there was a wind of high speed uh, it was not a nat natural disaster but although uh, the speed was very high and uh, execution was also poor so if uh, someone wants to assign a third party okay just find out the cause for the reason whether it is the fault of uh, nature it is the fault of client it is the fault of design team or it is the fault of execution team so in in th these kind of projects we are getting such kind of query the next reason for uh, health monitoring is uh, like repair and rehabilitation of the structure let's say uh, this is the mixed category of earlier one as well like ki aapka plan change ho gaya purpose change ho gaya aur uh, uh, koi usko modification chahta hai to basically repair and rehabilitation is something like remedies of uh, uh, structure let's say if uh, i i would like to say health monitoring monitoring is somehow inspection of the things and repair and rehabilitation is the treatment of the structure you can say 
So, in this category, uh, we completed a project of uh, screening plant at Bilwada. So, उस स्ट्रक्चर का हमने रीएनालिसिस किया मेजरमेंट्स लिए और फिर जो नए टावर्स एग्जीक्यूट कराए इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उसी को यूज करते हुए आपको रिपेयर करना है देर देर आर मेनी प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन रिपेयर और रिहैबिलिटेट द स्ट्रक्चर द नेक्स्ट रीजन इज लाइक रूटीन इंस्पेक्शन लेट्स से स्ट्रक्चर इज नॉट डिग्रेडेड नॉट फेल्ड एंड रिपेयर इज नॉट रिक्वायर्ड but at some times uh, regula regulatory body required the certification at the time certain time interval okay 10 saal ho gaye ab aap isko check karwao ki whether it is good or not otherwise kya hota hai ki aapne aaj construction kiya ye khas kar steel structures mein hota hai kyunki corrosion ek process hota hai jo 10 se 15 saal mein steel structures pe thoda dominate karta hai agar proper caring wagera nahi ki gayi ho to humne is category mein around uh, rajasthan mein iucl ke uh, through different vendors uh, around 40 petrol pumps inspect kiye एंड काफ़ी जगह हमने उनमें पर्लिंग्स चेंज करवाई या पक्सी पेंट कराया मेंबर्स चेंज कराए मेंबर्स को स्ट्रेंथन किया हेल्थ मॉनिटरिंग की कैटेगरी में हमें एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमें एक स्टोन मेसनरी से बिल्ट अप एक फ्लोर था उस पर एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना था तो हमने सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करने के लिए फाउंडेशन को एक्सपोज करा उसके मेजरमेंट्स लिए देन हमने स्टेट पर उसको मॉडल किया एनालिस किया तो ये पता लगा कि जो फाउंडेशन की विड्थ है वो सफिशिएंट नहीं है कि ग्राउंड को लोड ट्रांसफ़र कर सके सो so, इसको बैलेंस करने के लिए विड तो बढ़ा नहीं सकते फाउंडेशन की डेट्स वाई हमने लोड को रिड्यूस करने का सोचा और लोड रिड्यूस करने के लिए हमने एमएस प्रीफर करा और एमएस प्रीफर करने के साथ में एक और चैलेंज था कि हम उसको एग्जिस्टिंग स्टोन मेसनरी के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए हमने एग्जिस्टिंग स्टोन मेसनरी पर एक आर बीम बनाया देन उसके सीयर स्टडीज के साथ में उसे कनेक्ट करा एंड बेस प्लेट लगा के और एम एस स्ट्रक्चर को हमने उसके ऊपर तैयार किया टू मॉडिफाई दी कैपेसिटी ऑफ गेंट्री एट दानिश फॉर दानिश ट्रांसफार्मर सीतापुरा जयपुर इनिशियली इट वॉज डिजाइन टू टेक द ट्वेंटी फाइव टन ऑफ लोड नाउ वी नीड टू मॉडिफाई टू टेक फिफ्टी टन ऑफ लोड नाउ मेन चैलेंज इज दैट द ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द फैक्ट्री रिमेन्स ऑपरेशनल सो so, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एग्जिस्टिंग uh, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इसी में ही मॉडिफिकेशन करके इसको स्ट्रेंथन किया जाए उसके लिए हमने बेसिकली सम कॉलम्स इंट्रोड्यूस किए उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और एडिशनल जो एग्जिस्टिंग जो कॉलम्स हैं उनकी लोकल बकलिंग को रोकने के लिए हॉर्जेंटल ट्रस्ट प्रोवाइड करिए सो so, और देन उसके बाद जो मेन गडर का जो ट्रस्ट का जो स्पान है मेन गडर है उसका स्पान को ब्रेक करने के लिए हमने ऐसे वाई शेप में स्ट्रेंथन इसको करके प्रोवाइड किया है सो नाउ द फैक्ट्री इज ऑपरेशनल एंड सक्सेसफुली टेक्स 50 टन्स ऑफ लोड्स सो इन हेल्थ मॉनिटरिंग ब्रॉडली देर आर टू प्रोसेस वन इज फिजिकल इंस्पेक्शन एंड अनदर इज एनालिटिकल वन सो इन फिजिकल इंस्पेक्शन इट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि आपने पहले एक प्रोजेक्ट किया है और अभी आपको देख के प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या लगता है सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव वन कैन टेक इट एज लाइक इन पॉजिटिव वे वन कैन टेक इट एज ए नेगेटिव वे सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस सम हाउ इट इज़ क्लोज टू द रिजल्ट बट इट इज़ नॉट लाइक अप टू द मार्क्स सो एनालिटिकल मैथड इज बेसिकली गुड वन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक डाटा we need to take all the data from the building like uh, non from non destructive test we can take the uh, uniformity of concrete uh, we we can take the like strength of the concrete and uh, we can check the uh, steel bars used in the concrete condition of the like uh, steel in the existing rcc structures and uh, then we uh, we need to analyze the structure into uh, soft computing applications so results will be based on the data so analytical one is used to handle the government projects certification process and all and uh, like first one is uh, based on physical inspection uh, we are using in like a very subjective approach so uh, like that uh, there can be many reasons or uh, there can be many projects uh, such type of projects uh, uh, we are handling and all आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता होगा ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी बेसिकली थोड़ा स्मार्ट वर्क है और इसमें चैलेंजेस तो रहते हैं लाइक like, आपने कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम हैंडल किया है एंड उस पर आप लाइक like, आपको क्या उससे डाटा लेना है कैसे उसको हैंडल करना है 
तो इसमें काफ़ी स्टडी की ज़रूरत रहती है एंड वी नीड टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स इन वेरी चैलेंजिंग वे यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसमें चैलेंजेस तो रहते हैं सो हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी देख रहे हैं होपफुली डिस्कशन वॉज फ्रूटफुल थैंक यू एवरी वन hope you enjoyed the video uh, for more information uh, you can visit our website www.texelgroup.com